আবু জেহেল উহিদি সে তাই ঘুষিদি তো যায় সাহস কইরা দেয় না তার একটা ডরও আছে তো চিন্তা করলো মোহাম্মদ রেজে ঘুষি দিয়ালাম আমির হামজাই ফিরাইয়া দিলে যেমন তেমন मारते ढील मारल अबुल नबीर आफन चाचा नबीर आफन चाचा गिया चिंता कर लो क्यों सहस कईरा दी ना क्योंकि जे कारबार गड़ाइल से तीन सौ षाट देव देवी मुखे सुनकाली माखाई से आर आफन बीजे अभी जो कदर सुइया दी तो ना हमले सहस पाइब ये चिंता कर अबुल आहबे अबुल आहबे नबीजी एक पाथर लइया ढील पर्त मारल ना उजुबिल्ला बोलें ना आफन चाचा एबारे विवेकर का प्रश्न बुझाइया चलेना रोमाल मानुषारे मक्कार <laughs> 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 
কোন ইলা নাই ইলা মানে বুঝনি ইলা মানে এই তোমার বিধান দাতা তোমার রিজিক দাতা তোমার হায়াত দাতা তোমার মৌদ দাতা এই দেশ চালাইন না ব্যাংক চালাইন না লেনদেন যে করতে আসো বিয়া শাদি যে করতে আসো বাজার খরচ করতে আসো সরদারি যে করতে আসো মেল দরবার করতে আসো যেমনে চলতে আসো এই যা সমাজ না সবটা এটা দিয়ে বুঝাই দিছে সব বাদ লা ইলাহা মানে হচ্ছে কিচ্ছু নাই কিচ্ছু নাই তোমার মন মতো সুদে টেহা লাগাইবা এইটা আর আবু যে আবুল আহাব তুমি তো সুদে টেহা লাগাইতে লাগাইতে কম টেহারে বাড়াই লইস লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ কি তো বুঝুনি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মানে হচ্ছে আল্লাহ যেমনে কয় তুমি এমনে চলন লাগবো তোমার মন মতো তুমি সুদে টেহা লাগাই লইবা ফতনে রুফলে খেত দিয়া টেহা লইয়া লইবা জি গাইছে খেত কুন্ডা কই কইতাম পড়তাম না আছে নাকি নাই ফতনে রুফলে টেহা লয় কই হুজুর শুদ্ধ না মারাত্মক গুনাহ হুনছি এর লাগে হুজুর ফতনে রুফলে আনছে আমি কই কোন খেতরা দিয়া কই খেত না খেত নাই এবারে খেত মনে করো অঙ্ক অঙ্ক এই যে মনে করো এই মনে করো অঙ্ক দিয়ে আবার সুদে টেহা লইয়া ইয়ে করছে কয় মনে করো একটা খেত এক লাখ টেহা দাম দরলাম কয় কোন ক্ষেত্রা খেত নাই বাংলাদেশের মানুষ কোন জায়গায় গিয়ে আটকাইছো কোদের বিবেকটা লাগাইয়ে নো সারা জীবন থাকবেন আমি থাকবো না আপনি থাকবেন কেউ তো আমরা থাকবো না ভাইও শুধু ওয়াজ হুননের লেগে হুন্নেন না কোদের বিবেকটারে কামও লাগান কুদ্দুর বিবেকটারে কাজও লাগান কুদ্দুর বিবেকটারে কাজও লাগান स्वीकार करो ना करो खालेक मुसलमान अल्लाह चोखे पानी झेड़े दिए कान्दे मौला स्वीकार कर ले तुम घाटती नार चाहते भलो भलो बंदास मान नीचे जमीन ऊपर आरोप तुम रबे घाटती हम কিন্তু তুমি যদি আমাকে অস্বীকার করে ফেলো তুমি যদি আমাকে ভুলে যাও তাইলে আমি এমন এক অসহায় বান্দা ইচ্ছে করলেই আমি আরেকজন রব আরেকজন আল্লাহ বানিয়ে নিতে পারবো না ঠিক কিনা রাবে আবু শ্রী আল্লাহর একজন প্রিয় বান্দি রাতের বেলা মাঝরাতে তার যখন ঘুম ভেঙে গেছে তিনি তখন ঠান্ডা পানি দিয়ে অজু করিয়া তাহাজ্যতের নামাজ পড়িয়া হাত বাড়িয়া কান্দে কি কয় দেখেন বান্দা আল্লাহ অমাওলা অরব্য কারিম সবাই ঘুমায় কেউ যাক না নাই পশুগুলো ওই গোয়াল ঘরে পাখিগুলো আপন নিরে ওই বাবারিস কুকুরগুলো নিরাপদ আশ্রয়ে পাখিগুলো নিরাপদ আশ্রয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে গরুগুলো গোয়াল ঘরে আর বেওয়ারিস কুকুরগুলো নিরাপদ আশ্রয়ে বাচ্চারা মায়ের বুকে মুখ রেখে ঘুমায় আর প্রিয়তম স্বামী প্রিয়তম স্ত্রীকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে অমাওলা অরব্য করেন তুমি দেখো তো খুঁজে আমি ছাড়া কেউ যাক না নাই তোমার কি একবার মনে প্রশ্ন জাগে না আমার কি ঘুম নাই সুভার আল্লাহ সবাই ঘুমায় আমার কি ঘুম নাই আমি কেন ঘুমাই না তুমি কি জানতে চাও না অমাওলা ওর দিনের বেলা সবাই তোমার সাথে কথা কয় কেউ তো আর কথার বাকি রাখে না সাজদায় কথা কয় নামাজে কথা কয় মোনাজাতে কথা কয় ভিক্ষুক ভিক্ষা চায় সারা দিন তোমাকে মানুষ বিরক্ত করে একা কি তোমাকে আমি পাই না এই জন্যে চিন্তা করলাম সবাই যখন ঘুমায় তুমি আল্লাহ 
তুমি আল্লাহ এমন আল্লাহ আল্লাহ তোমার মতো আল্লাহ তো আর নাই সবাই ঘুমায় ঘুম তো দূরের কথা তন্দ্র তোমাকে ছুইতে পারে না অমাওলা খেয়াল করে দেখলাম তুমি সজাগ আর আমার ঘুম ভেঙে গেল এখন যদি তুমি আমি কথা বলি তাইলে তুমি আর আমি ছাড়া আর কেউ জানবে না বলো সুবাহান খুব মনোযোগের সাথে কথা শুন রে বাপ এই দুনিয়ার ভিতরে আল্লাহ আমাকে তোমাকে পাঠাইল শুক্রিয়া দায়ী করব কার যিনি বানাইলেন যিনি শুক্রিয়া পাওনাও তিনি ঠিক কেনা বলেন তোমাকে আমার বানাইলেন কে কথা কয় না কে যদি এই আল্লাহ মনে করতেন আমি মুস্তাক ফৈজি নাগাই শের পীর সাহেব আমি মুস্তাক ফৈজিকে সহ তোমরা যারা হাজারো জনতা আছো আল্লাহ যদি মনে করেন এই মানুষগুলো সবগুলোকে আমি গরু বানাই দেব আল্লাহর এই ক্ষমতা আছে নাকি নাই ভাই একবার চিন্তা করে দেখেছেন নাকি আমি মুস্তাক ফৈজি যদি গরু হইতাম আমাকে গোয়াল গড়ে খুঁটির সাথে বেঁধে রাখত জমিনে ঘাস খাওয়ার জন্য রশি দিয়ে বেঁধে রাখত আমাকে ইচ্ছা মতো হাঁটার সুযোগ দিত না আমি মন চাইলেই হাঁটতে পারতাম না মন চাইলেই বের হতে পারতাম না আমি একজনের অধীনে চলে যেতাম কেমন মেহের বানাল্লা তোমাকে আমাকে গরু না বানাইয়া ছাগল না বানাইয়া শিয়াল কুকুর যদি বানাইত শিয়াল যদি বানাইত আমি তো দিনের আলোতে বেরই হতে পারতাম না কুকুর যদি বানাইত আমি মানুষের দরজায় দাঁড়ে দাঁড়ে ঘুরতাম এই জায়গায় মুখ লাগাতাম ওই জায়গায় মুখ লাগাতাম হোটেলের সামনে গিয়ে আমি দাঁড়িয়ে থাকতাম হোটেলের বয় আমাকে দূর দূর তাই ছাই ছাই করে তাড়িয়ে দিত পেটের খিদা নিয়ে আমি দৌড়ে পালাতাম না আমি আবার ফিরে আসতাম ডেক্সির ভিতরে গরম পানি করে আবার গায়ে ঢেলে দিত আমি যদি কুকুর হইতাম ঠিক কিনা আমার আল্লাহ তোমাকে আমাকে কুকুর বানাইলেন না জন্তু জানোয়ার বানাইলেন না নিকৃষ্ট মশা মাছি বানাইলেন না বিড়াল আর ছাগল বানালেন না তোমাকে আমাকে দয়া করে মানুষ বানাইয়া আশরাফুল মাখলুকাত উপাধি দিয়ে দিলেন সুতারাং বানালেন যিনি শুক্রিয়া পাও না মার্শাল্লাহ বলেন মারা হাওয়া করেন আলহামদুলিল্লাহ করেন আলহামদুলিল্লাহ কুমিল্লা রেল স্টেশনে আপনি কখনো গেলে দেখবেন যে এমন অনেক মানুষ আছে অন্ধ আছে নাকি নাই কথা কয় না আছে নাকি নাই ভিক্ষা করে একটা থালা নিয়া ভাঙা বাসন নিয়া ভিক্ষা করে ভিক্ষা চাই দিক সেদিক চাই না শুধু আমার দিকে চাই বুঝাবো একটা ভাঙা থালা নিয়া আপনি ভিক্ষা করে ভিক্ষা চাই সুন্দর একটা মানুষ একেবারে এত সুন্দর চেহারা ভিক্ষা করে ভিক্ষা চায় এমন অনেক মানুষ দেখবে নিষ্ঠা নাই এবার একটা টায়ার লাগাইয়া হাতের উপরে ভর দিয়ে এক জায়গায় তার এক জায়গায় যায় আচ্ছা এবার আর যদি আইটটা দেবীর দ্বারা ওর লাগতো কয় বছর লাগতো যেই বেড়ার পাও নাই এবার এই কোনো মতে কোনো মতে আলগি দিয়া যেই বেড়াটা এমনি চলতে আছে আপনি কি একবার মাথায় আসে না যে আল্লাহ এই লোকটার মতো আমার একটা কোনো কারণে যদি দিনা পাও চলে যেত একবার চিন্তা আসে না আপনার ওই যে অন্ধ মানুষটা চোখের জায়গায় চোখ আছে এই বিশ্ব দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া তাকে আল্লাহ অন্ধ বানিয়ে দিয়েছেন ভাই রে তুমি যদি অন্ধ হইতা তাইলে তুমি বুঝতাই দুইটা চোখের দাম কত ঠিক কি না তোমার আল্লাহ চোখ দিল তোমার আল্লাহ কান দিল তোমার আল্লাহ নাক মুখ দিল পরিপূর্ণ একজন মানুষ বানাইল সবাই পর আলহামদুলিল্লাহ তোমাকে সব দেওয়ার পরে 
আদম আলাইহি সালাম থেকে শুরু করে আইসা নবী পর্যন্ত যে কোনো একজন নবীর উম্মত বানাইলে পারত তিনি তাও করলেন না তিনি এমন একজন নবীর উম্মত বানাইলেন যেই নবীর পরিচয় দিতে গিয়ে মুহাদ্দিসিনে ক্যারাম মুফাসিরিনে ক্যারাম সবাই মিলে একমত হয়ে গেল তিনি আকায় নামদার তিনি তা যে ধারে মাদিনা আহম্মদ মুস্তফা মোহাম্মদ মুস্তফা সৈয়দুল মরুসালিন খাতামিন মক্কার মতি মদিনার জ্যোতি দুকুলের সাথী ফখরে মৌজুদ সৈয়দুল আনাম রহমতে দু আলম হুজুরে পুরনুর সাল্লাহ আলহিওয়াসাল্লাম বল সুবাহ এবার একটু হিসাব মিলাই এক নম্বরে তিনি মানুষ বানাইলেন দুই নম্বরে তিনি পরিপূর্ণ মানুষ বানাইলেন তিন নম্বরে তিনি ইহুদি খ্রিস্টানের ঘরে জন্ম না দিয়ে মুসলমান মা বাবার ঘরে জন্ম দিলেন চার নম্বরে তিনি আখেরি জামানার নবীর উম্মত বানালেন অমুসলমান এবার হিসাব মিলাইয়া দেখো এতগুলা নামত আল্লাহ দিল যেই নবীর জমানায় আল্লাহ আমাদেরকে পাঠাইলেন ওই নবীরকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন অন্তকালের একাশি দিন আগে কয়দিন কথা কয় না কয়দিন অন্তকালের একাশি দিন আগে নবী চলে গেলে নানা ফার ময়দানে যারা হজে গিয়েছেন তারা দেখেছেন যারা সৌদি আরব চাকরিতে গিয়েছেন তারা দেখেছেন আরাফার ময়দানে একটা ছোট পাহাড়টার নাম হইল জাবালে রহমত ওই পাহাড়টা এত উঁচা না হেরা গুহার যে পাহাড় জাবালে নূর জাবালে সোর ওই পাহাড়গুলার মতো এত সারাফার পাহাড় না যে কেউ ইচ্ছে করলেই উঠতে পারে সেখানে সাদা একটা পিলার বানিয়ে রাখা হয়েছে এই পাহাড়টার নাম রেখে দেওয়া হলো জাবালে রহমত যখন আল্লাহ বান্দা বানাইলেন আল্লাহ যখন বললেন ইন্নি যা আলন ফিল আরদে খালিফা আমি একটা কম সম্প্রদায় মানুষ বানাতে চাই মানুষ যখন বানানো হল সবাইকে জায়গা দিয়ে দেওয়া হল ওই আদম এবং হাওয়া দুইজনকে জায়গা দিয়ে দিল হল দেওয়া হল জান্নাতির বিদুরি আর শয়তান হয়ে গেল আদুবিন সে হল প্রকাশ্য দুশ্মন শয়তান যখন তাদেরকে দিয়া তাদেরকে ফুসলাইয়া তাদেরকে দিয়া ওই গন্ধম খাওয়াই নিল আদম আর হাওয়া যখন দুনিয়াতে পড়ে গেলেন নিক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন কানতে 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 দুইজন যখন একত্রিত হয়ে গেলেন যেই ময়দানে গিয়ে তাদের পরিচয় হয়ে গেল ওই ময়দানটার নাম হইল আরাফা বল সোবাহ আরাফা মানে হচ্ছে পরস্পরের পরিচয় যে ময়দানটাতে হলো এটাকে বলে আরাফার ময়দান এটা হচ্ছে হাজিরা আপনার যেখানে ওই আরাফার ময়দানে গেলে এই দোয়া করলে দোয়া কবুল জীবনের গোনা মাফ সে আরাফার ময়দানে তাদেরকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো পরিচয় করানোর দেওয়ার পরে এখানে একটা মজার ঘটনা আছে এই পরিচয় যখন হলো তারা কানতে কানতে যখন একত্রিত হয়ে গেলেন আবার আল্লাহ তাবার কথা আল্লাহ আদম এবং হাওয়াকে মাফের সুসংবাদ দেবে যে তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হলো আল্লাহ তোমাদের প্রতি আর রাগ নাই এই সুসংবাদটা নিয়ে জিব্রাহিল যখন আসছে আইসা হজরত আদম আলহি সাল্লামকে জড়াইয়া ধরছে ধরে বলতেছে ভাই আপনি তো আদম হ্যাঁ যে আপনি কে কয় আমি জিব্রাহিল কয় ভাই কি খবর নিয়ে আসছেন কয় খবর তো বেশি কিছু না আল্লাহ তাবার কথা তারা আপনার কান্নাকে পছন্দ করছে আপনার চোখের পানিকে আল্লাহ কবুল করে নিয়েছেন আজকে এই মুহূর্তে সুসংবাদ হলো আল্লাহ আপনাকে মাফ করে দিয়েছেন সুবাহ আল্লাহ বলবেন না এত সুখের পানি ঝরানোর পরে হাজারো মাল পরিভ্রমণ করার পরে কই আদম কই হাওয়া দুইজনকে একত্রিত করে দেওয়ার পরে আনন্দের অতিশয্যে যখন খবর পেয়ে গেলেন যে মাফ করে দেওয়া হয়েছে এই খবরটা জিব্রাহিল থেকে পাওয়ার সাথে সাথে হজরত আদম আলহি সালাম উঠা দিলেন দৌড় দৌড় দিলেন কোন দিকে ওই পাহাড়টার দিকে তিনি ছিলেন সমতল জায়গায় তিনি পাহাড়ের দিকে দৌড় দিলেন আল্লাহ রাবুল আলমী ডাক দিয়ে বললেন যে ব্রাহিল আমার আদমকে ঝাপটাইয়ে ধরো আদমকে ধরা হলো জিব্রাহিল বলতেছে আদম এখন তো খুশির খবর আপনি দৌড় দিছেন কেন আদম আলাই সালাম চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে কয় যে বড়াইল রে ও যে বড়াইল সামান্য একটা হুকুম আমি অমান্য করেছি অমান্য করার কোনো ইচ্ছে ছিল না একটা লোভ কাজ করেছিল একটা আকাঙ্ক্ষা কাজ করেছিল আমার লোভ বলা যাবে না একটা আকাঙ্ক্ষা আমাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হলো বুদ্ধি দেওয়া হলো যদি এই গাছের ফল না খাও 
তাইলে জান্নাত থেকে বের হয়ে যাওয়া লাগবে আল্লাহর ওই জান্নাত থাকার জন্য জান্নাতের আনন্দের জন্য না আল্লাহর কাছে কাছে থাকবো সান্নিধ্যে থাকবো আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করব এ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তীব্র ভাষণা নিয়ে যখন ওই গন্দম ফল খেয়ে ফেললাম এই সামান্য একটা ভুলের কারণে এতটা বছর কাঁদলাম দিক বিদিক ছুটো ছুটি করলাম আজকে খবর চলে আসছে আল্লাহ আমাকে মাফ করে দিয়েছেন তুমি জানতে চাও দৌড় দিলাম কেন আদ ও জীবরাইল মনে বড় ভয় না জানি কি হয় না জানি আবার কোন ভুল আমাকে ফে ফেলে এই ভুলের কারণে না জানি কত শত বছর কাঁদা লাগে এই জন্য বাকি জীবনটা ভুল যেন আমাকে ছুঁইতে না পারে বাকি জীবনটা আমি দৌড়ের উপরে কাটাইতে চাই বলো সোবাহার আল্লাহ বাকি জীবনটা আমি দৌড়ে দৌড়ে কাটিয়ে দিতে চাই যেন কোন গুণা আমাকে ছুঁইতে না পারে স্পর্শ করতে না পারে এই জন্য ওই পাহাড়টাতে নাম রেখে দেওয়া হলো জবাল রহমত এটা রহমতের পাহাড় এখানে আদম আলাই সালাম ক্ষমার সুসংবাদ পেয়েছেন আল্লাহ নবী এন্তেকালের একাশি দিন আগে কয়দিন কথা কয় না কয়দিন এন্তেকাল যেদিন হলেন তার একাশি দিন আগে তিনি চলে গেলেন সেই জবাল রহমত সেই আরাফার ময়দানে পাহাড়ের কেনারে আল্লাহ তাবার কোথা যখন ওনাকে সেখানে নিয়ে গেলেন আদম আলাই সালাম যখন কি বলে আল্লাহ রসুল সাল্লাই সাল্লাম সেখানে যখন গেলেন যাওয়ার পরে বিদায় হজ উপলক্ষে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার সাহাবা সেই দিন এই ময়দানটাতে ছিল সুবাহ বলবেন না এক লক্ষ পঁচিশ হাজার আচ্ছা এখানে আপনারা কয়জন লোক হবেন সামান্য কিছু লোক আমি যদি বাইক ছাড়া কথা বলি আপনারা হয়তো অনেকেই শুনতে পাবেন না কিন্তু সেই কেয়ামত এই আরাফার ময়দানে লোক ছিল এক লক্ষ পঁচিশ হাজার নবীজি বসাছিলেন একটা ওঁটের পিঠে কেমন নবী গতকালকে আমি একটা কেতাব পড়তেছিলাম কেতাবটার যিনি রচয়িতা তিনি হচ্ছেন আবুল ফেদা হাফিজ ইবন হাজার আসকাল ইবন হাজার আপনার এবনে কাসির আল দামিস্কি রহমতুল্লাহ আলাই তার কেতাবটার নাম হচ্ছে আল ভেদায়া ওয়ান নেহায়া ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে তার বাংলার অনুবাদ বের হয়েছে ষষ্ঠ খণ্ডের ভিতরে এত সুন্দর একটা আলোচনা তিনি নিয়ে এসেছেন যে কেমন নবী আমার সুবাহ বলবেন না এই নবীজির বর্ণনা দিতে গিয়া আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম হজরত আলী রাজি আল্লাহ তালা ঢুকে ইয়েমেনে পাঠাইছিলেন ইয়েমেনটা কাছাকাছি একটা শহর তো ইয়েমেনে যখন গেছে আলী যাওয়ার পরে সবাই এই মক্কার মানুষ আসছে একেবারে গ্যারাও দিয়া ধরছে তারা কাবার এলাকার মানুষ শহরের মানুষ তারপরে কাবার মুতুয়াল্লি তারা কাবার আমরা যখন কাবাতে যাই তখন তারা পানি পান করায় তারা হচ্ছে ওই জায়গার লোক এরকম সবাই মিল্লা ঘেরাও দিছে দেওয়ার পরে বলতেছে ভাই আলী আপনি কেন আসছেন এখানে কয় আমি তোমাদের কাছে একটা সুসংবাদ নিয়ে আসছি তোমাদের জন্য একটা খুশির খবর আমি তোমাদের কাছে একটা কলেমার খবর নিয়ে আসছি কয় কলেমাটা কি কয় কলেমাটা হলো লা ইলাহা মোহাম্মদুর মুখ খুলেন লা ইলাহা সবাই কয় না লা ইলাহা মোহাম্মদুর এই কলেমাটা আমি নিয়ে আসছি ভাইরা এই কলেমা আজকে আমাদের প্রতিটা বাংলাদেশে যত পীর মাসায়ক আছে সকলের খানকা এই জেকির হয় এই জেকিরটাকে তরিকতের বাসায় আমরা বলি নফি ইসবাত যেটা চিস্তিয়া তরিকার নস্পত নই যে এই জিকির হয় এই জিকিরটা বাংলাদেশে এমন কোনো খানকা নাই যেখানে হয় না আপনার বাংলাদেশে দুইটা খানদান সবচেয়ে বেশি ইসলামের বড় খেদমত করেছে একটা হচ্ছে ফুরফুরা একটা হচ্ছে জৈনপুর এই ফুরফুরা এবং জৈনপুরের যত খানকা আপনি দেখবেন সব জায়গায় চিস্তিয়া তরিকার নিস্পত অনুযায়ী আমাদের এই চিস্তিয়া তরিকার এই নফিয়াস বা জিকির হয় আমার প্রশ্ন হলো আমি উস্তাক ফৈজি নাগাইশের পীর সাহেব আমি যদি এখন লা ইলাহ ইল্লাহ জিকিরটা করি এই জিকিরটা যদি আপনারা শুনেন আপনারা সবাই আমার সাথে জিকির করবেন অনেক লোক আমাদের যখন তিন দিন ব্যাপী খাস মাহফিল হয় অনেক লোক বলছে যে হুজুর এই জিকিরের মাহফিলটার দাওয়াত আমার জানাইয়ের জিকিরটা যে করে মনে হয় আসমান জিকির করে জমিন জিকির করে গাছে জিকির করে মাসে জিকির করে মনে হয় সব যেন জিকির করতে আসে মনে হয় লা ইলাহ ইল্লাহ জিকির হচ্ছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহসাল্লাহ যখন এই জিকিরটা এই কলমাটা নিয়ে আসলেন দেড় হাজার বছর আগে এই কলমাটা আনার পরে তিনি সবাইকে ওই মক্কার মানুষ যারা ছিল 
তাদের ভিতরে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিল মহিলাদের ভিতরে আম্মাজান খাদিজা রদি আল্লাহ তালা আনহা সোহারালা বলেন তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পরে ওই ঘরে তখন ছিল দশ বারো বছরের এক ছেলে ওনার নাম হইল হজরত আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহু তিনিও ইসলাম গ্রহণ করলেন কর্মচারীদের ভিতরে হজরত যায় আর প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের ভিতরে ইসলাম গ্রহণ করলেন প্রথমে হজরত আবু বকর সিদ্দিক সোহারালা বলবেন না এখন কলমা শরীফের জিকির যখন সবাই জানলো তাদের দাওয়াত যখন পেল এবার আল্লাহ তাবারুক তালা নবীকে ডেকে বললেন ও নবী এখন আর গোপনে গোপনে দাওয়াত দেওয়ার দরকার নাই আপনার যারা বংশধর এলাকার মানুষ যারা ফারা প্রতিবেশী আছে তারা আর অন্ধকারের একটা লাভ নাই লাইট যখন আপনার ঘরে জ্বলে তার ঘরে একটা লাইন দিয়ে একটা হোল্ডার দিয়ে একটা বাল্ব জ্বালাই দেন সোহারা লাগে দেন না কথা কয় না রে জোরে কয় না সোহার আল্লাহ আপনার ঘরে কি ফক ফোকা তারা করে একটা হাড়ি কেন একটা মোমবাতি বাতাস হেলে নির্বাচন যায় এই লাইটটা একটা লাগাই দেন এই লাইট হচ্ছে এই লাইট এই আলো এটা হচ্ছে কলেমার আলো কলেমার লাইট সো ভালো আল্লাহ বলবেন না নবীজি যখন এই নির্দেশ পেলেন নবী আর কোনো চিন্তা করলেন না কি আর মাই কি আর জেল কি আর জুলুম কি আর নির্যাতন কি আর নিপীড়ন কি আর অত্যাচার কি আর মামলা কি আর হামলা কোনো কিছু নির্যাতনের চিন্তা না করে নবীজি সকল ভু এই ভয় ভুলে গিয়ে আল্লাহ রসুল সাহেসাল্লাহ এই দুইটা পাহাড় যেটার ভিতরে সাফা এবং মারোয়া যেখানে সাই করা হয় যেটাকে হজের সময় ওয়াজিব করে দেওয়া হয়েছে এই সাফা পাহাড়ের কেনারে নবীজি গিয়া সবাইকে ডাকলেন সবাই আসলেন আবার নবীজি শুধু একটা কথা বলছে সবাই রে রাইকে সবাই এসে বলতেছে ও মোহাম্মদ সবাই বলেন সাল্লাহ এত বছর পরে যদি কইয়া দেওয়ান লাগে তো কেমন হইব মোহাম্মদ জুড়ে বলেন মোহাম্মদ তুমি যে আমাদেরকে ডাকাই আনলা সেটা ডাইল বাতেরও আয়োজন করছো এখন কেন ডাকাই ছিল একটু বলো দেখি বাবা এখন কাফের বেদিন সবাই যখন একসাথে এসে নবীজি বলছে কথা তো বেশি কিছু না তা আপনারা এটা জানান এর আগে ভালোটা ভালোই কই তুইব খারাপটা রে খারাপই কই তুইব আর ভালো রাবি লইয়া বইয়ে থাকা আপনারা আরে কইলাম না এটা তো মোটেও হয় না কথাই দে যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আপনার যে তিনশো ষাট দেব দেবীর পূজা করি এটি ওই তো না পূজা আবাদত করতে হইব কেবলমাত্র শুধুমাত্র এক আল্লাহ সব আল্লাহ বলবেন না তো তিনি এটা আরবিতে কইছে আমি কই আলুছি বাংলায় তিনি কইছে আপনারা সবাই এখন থেকে বলবেন লা ইলাহা মোহাম্মদুর খোদার কষ্ট আল্লাহ আমাকে যতটুকু লেখাপড়া দিয়েছে আমি তো আর অনেক বিরাট বড় পণ্ডিত না ছোট্ট একজন মানুষ জেদ দূরে লেখাপড়া করছি আমি এটা অনেক গবেষণা করছি অনেকভাবে তালাশ করছি যে এই নবীজিরে সবাই এত মোহব্বত করলো চাঁদের চাইতে সুন্দর কতগুলো বর্ণনা যে নবীর ব্যাপারে সামাইলে তির নিজের ভিতরে আনছে সুবাহানাল্লাহ সুবাহানাল্লাহ ওনার যে সৌন্দর্যের কত এটা আমি পরে যাচ্ছি ওইখানে কত বর্ণনা যে দিছে মক্কার মানুষগুলা এই রকমও হয়েছে তারা যখন কাফ মোদি মক্কায় তখন অনেক অভাব ছিল খাওয়া দাওয়া তেমন বেশি ছিল না বাচ্চারা যখন খাবারের জন্য কানতো মহিলা যখন চুলায় আগুন জ্বালাইতে পারত না এই মহিলারা করত কি বাচ্চা কুলে লইয়া নবীর ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াই থাকতো সোহারাল্লাহ বলবেন না তারা দাঁড়াই থাকতো বাচ্চাগুলারে বলতো যে একটু একটু ধৈর্য ধরে একটু ধৈর্য ধরে আইতি আসে আইতি আসে এরকম শান্তনা দিত নবী একদিন বাড়ি এসে পরে এক মহিলা কইতেছে এই তো আসা পড়ছে এই কথা বলার পরে নবীজি গেছে গিয়া বলতেছে বা কি এসা পড়ছে তুমি আমারই দেখা কি বললা মহিলারা চোখের পানি ছেড়ে দিলেন ডাক দিয়া কয় ও মোহাম্মদ মোহাম্মদ আমি অভাবী মানুষ আমি এমন এক দুঃখী মা বাচ্চার মুখে খাবার দিতে পারি না আমার তো বরদাস্ত হয় না এই জায়গায় এক 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 যদি নিয়ে আসি বাচ্চারা যদি একবার তোমার দিকে তাকায় তোমার যদি একটা নজর দেখতে পারে সারাদিন এই বাচ্চাটা আর একবারও খাবারের জন্য কান্না করে না এত সুন্দর একটা মানুষ যে মানুষটার গায়ে মশা বসত না মাসি বসত না ওই খোলা আকাশের নিচে দিয়ে হেঁটে গেলে চৈত্র বৈশাখ মাসে যখন খরতাপ মাথার চান্দি ফেটে যাবে মনে হয় মরুভূমির বালুগুলো যখন উত্তপ্ত হয়ে গেছে মনে হয় ধানটা দিলে ক্ষয় হয়ে যাবে 
সালটা দিলে মুড়ি হয়ে যাবে এই রকম গরমের মাঝে আমার নবী যখন হাঁটতেন মানুষগুলো তাকাইয়া দেখত এক খণ্ড মেঘমালা আকাশের একটা মেঘের টুকরা নবীজি হেঁটে হেঁটে যেদিকে যায় নবীর মাথার উপর দিয়া মেঘমালাও নবীর ছায়া দিতে দিতে যা এমন মানুষটা তিনি শুধু একটা ডাক দিলেন অমক্কার মানুষ ও আমার বংশের মানুষ তোমাদের কাছে একটাই শুধু কথা তিনশো সাইদেব দেবীর পূজা করা যাবে না কথা আর বাইরে কিছুই না শুধু তোমরা পড়লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মদুর এই কথাটা বলার সাথে সাথে মক্কার মানুষগুলো আনন্দিত না উত্তেজিত কথা কয় না আনন্দিত না উত্তেজিত মারাত্মক রাগ হয়েছে মানুষগুলো এই কথাটা যখন বললো সবাই কি ফুলের মালা দিল না পাথর দিয়ে ঢিল মারল তারা পাথর দিয়ে ঢিল মারল একজন আগে আসল না টিটকারি বসকারা অকুত্ত গালি গালাজ শুরু করে দিল আল্লাহ নবী চুপ মেরে গেলেন এখানে আমার একটা সূক্ষ্ম প্রশ্ন আমি মুস্তাক ফয়েজি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যদি কলমা শরীফের জেকির করি মাগরিবের পর আমার যদি বসাই দেয় ফজর পর্যন্ত যদি আমি জেকির করি দেবিদ্যারের মহিলারা তারা দেশি মুরগির ডিম সিদ্ধ করে হুজুরের জন্য পাঠাবে বিদেশি সন্তানের বাবারা ঘরের ভেতরে আতর থাকলে হুজুরের জন্য হাদিয়া নিয়ে আসবে পাঞ্জাবের কাপড় দেবে অনেকে মুসাফা করে করে হুজুরের হাতে টাকা দেবে ভাইরে আমি সাধারণ মুস্তাক পয়েছি গোনাহাগার আল্লাহর এক গোলাম নগুণ্য একটা মানুষ আমি কলবার জিকির করলে পুরুষ মহিলা সবাই যদি আমারে খাওয়াতে চায় গাছের লাউটা মাছের মাথাটা গরুর কলিজাটা আর বিদেশি সন্তানের প্রথম পাঠানো টাকাটা হাদিয়া আতর সুরমা ওই দেশি মুরগির ডিম খাবার আর খাবার দাওয়াত আর দাওয়াত দেবিদ্যার সেরে যাওয়া যাবে না তাইলে আমি মুস্তাক ফয়েজি জিকির করলে সবাই মায়া করে মহব্বত করে হাদিয়া দেয় আর আমার নবীজি এই কলমার জিকির মাত্র একবার করছে মক্কার মানুষগুলা নবীর গায়ে পাথর মারছে ঠিক কি না এবার আপনাদের বিবেকের কাছে প্রশ্ন এখন তো আর বেহতাইরা মানুষ নাই অনাল্লাহ করলে আপনারা অনেক সালা কইছেন বুদ্ধিমান হইছেন যেই বুদ্ধি আপনারা রইছে কেমনে টেহা নিয়ে খেতের কাউলানা নিয়ে কাউলানা দিয়ে ঘুরান লাগবো ওই যে আপনারা যা শিখছেন এটি কোনো সকলে শিক্ষা সারছে না হয় ঠিক কি না কর দাম <laughs> কম <laughs> <laughs> এখন আল্লাহ করলে দাম কই মরছে এরকম একটা দিন গ্যাস গেছে নিও কথা কোনো গেছে নি উড়ালো রাখা আমি কই ওই খেত কার হুজুর কার কইতাম ফটাম না কিনবি নিখন আমি ও খেত কার কইতাম ফটাম না তো কিনাম কিতা কই হুজুর এর কয় কাজ বদল হয়ে গেছে গা কাওলা রাখে 500 জন 500 বার বেসা কিনে হয়ে গেছে গা আহারে মুসলমান আহারে মুসলমান আহারে মুসলমান কষ্ট হইতেছে না লম্বা সময় না ধৈর্য ধরে বসেন নড়া সরার লাগে ওয়াশ করন যায় না আপনার ধৈর্য ধরে সাফা দিয়ে বইবেন আমি আস্তে আস্তে গুছাই আনতে আসি এখন যেহেতু আগে আগে মাইক ধরন গেছে তো তারা হুড়া তো আর নাই কেন কোনো তারা হুড়া আছে আরাম করে বসেন লড়া সরা করেন না যারা দাঁড়াই রইছেন তারা দাঁড়াইয়া যখন মজা ফাইয়া লাইছেন দাঁড়াইয়ে থাকে না না যে যেটা যেমনি সব হয় কেন মার হাবা কন যেরকম মার হাবা যেই কথাটা বলতেছিলাম খুব শিখন একটা কথা খুব সূক্ষ্ম একটা কথা নিজের বিবেকটা একটু জিজ্ঞেস করে নবীজি একবার শুধু কইছে লা ইলাহা এই কথা কোনের লগে লগে সুদ নাই তোমার কোনো উদ্দেশ্য নাই তোমার কোনো কথা নাই তুমি মন চাইলে যা মন চায় তা করতে পারবা না ইল্লাহ পারবা একমাত্র আল্লাহ যা চায় ঠিক কি না বলো সিখন কথা রইল 
আবু লাহাব ছিল ফুজি ফতি টাকাওয়ালা হ্যাঁ যখন বুঝছে এটা কি তার কইল লাই লাহাল্লাহ কইল তো সুদ বন্ধ তো সুদ ছাড়া তো আমার কামাইও বন্ধ তা আমি আর কামাই করান কেমনে তখন আবু লাহাবে সিল্লাম দিয়া কয় ভাই আবু জাহেদ আপনি একটা গ্রুপ রেডি করেন তেহা লাগলে আবিদান ইসলাম ঠেকাও নাউজুবিল্লাহ বলবেন না এই আবু লাহাব ফুজিপতি যারা তারা ইসলামের বিরুদ্ধে লাগিয়া গেল যারা তৎকালীন আমলে ধর্মীয় নেতা ছিল হুজুর বলা ঠিক হবে না যেহেতু তখন তো আর ইসলাম ছিল না তখন তারা মানুষ দেবদেবীর পূজা করতো মনে করেন ব্রাহ্মণ এখন যারা ব্রাহ্মণ তারার কাছে নিয়ে মানুষের দুধ দেয় তারার কাছে আল্লাহ সাল দেয় তারার কাছে কলা দেয় তারা একটা নতুন কাপড় দেয় একটা কলস দেয় একটা মুরগা দেয় এই দিয়ে দিয়া কইছে আপনি পূজা দিয়ে আচ্ছা ও এই পূজার ফরে এবার আয় কি কলসটা ভাঙ্গা লাগার আখ্যা দেয় এবার আয় যে নতুন কাপড়টা দিছে এটা কি টান দিয়া সিরা লাই আগুন দিয়া ফুইরা লাই না ভাই তুই আছে গিয়া এখন এবার আয় কলা দি দুই তিন টাইমে দিয়া রাখছে পূজা শেষ হয়েছে ফরে এই দিবে আড়াইয়া কাপড়টা ফেস দিয়া এর ফরে আইয়ান কলসটা ভিতরে বইরা এর ফরে আইয়ান আপনার মুরগাড়া দুইটা ঠ্যাঙ্গো বাইন দেয়া এই দিনে লইয়া সবে বড়া বাজি গিয়া তখন যখন কইছে আল্লাহ যে আরে নবীজি যখন কইছে লা ইলাহা আল্লাহ সারা কিছু চলতো না তখন ফুজা দৌ নাই বেড়ায় চিন্তা করলো কি তারে কয় তো মুরগা কলা আল্লাহ সাউল কলস নতুন কাপড় এটির কি তা করো তখন ওই ধর্মীয় তৎকালীন নেতা যারা যারা ব্রাহ্মণ ছিল যারা পূজা দিত তারা চিন্তা করে দেখলো ও লাই লাহাল্লাহ তো লাই লাহাল্লাহ না না লাই লাহাল্লাহ মানে পূজা শেষ হ্যাঁ কয় লাই লাহাল্লাহ মানে সুদ শেষ আবু জেহেল ছিল তখন সর্দার এবার বিচার টিচার করতে আগের রাত কিছু খাইতো কম যেত না কেন এই রকম তো আমরা তো সর হয় না হ্যাঁ ওর কথা কইতে আসি আর কি আগের রাত জন্য লেনদেন করত টেহা পয়সা আবু জেহেলে চিন্তা করলো আমার এই যে সকলে সর্দার মানে মোহাম্মদের মতো চরিত্রবান মানুষ যদি নেতা হয় আমার মতো দুই নম্বরের দর জায়গা নাই ঠিক কি না কও এখন আবু জেহেল কি নবীর পক্ষে থাকবে না বিপক্ষে যাইব আবু লাহাবে যখন শুনছে যে ইসলাম আইলে সুদ বন্ধ এবার কি নবীর পক্ষে থাকবো না বিপক্ষে যাইব এখন যেবারায় ওই ফুজা দেয় হেবারে যখন উঠছে আমার কলা কলস আল্লাহ সাউল তারপরে নতুন কাপড় মুরগা সব শেষ এবার কি নবীজির বিপক্ষে থাকবো না বিপক্ষে যাইব এখন সমাজ নেতা ধর্ম নেতা পুঁজিপতি এর ফলে যারা সরদারি মেম্বরি করে তারা মিল্লা হগলে কয় সবাই আমরা একজুট আমরা দেব ওই মোহাম্মদের বিরুদ্ধে ভুট এবার আটকাও ইসলাম যা করা লাগে আমরা আছি আজকালও আজকেও যদি ইসলামের সঠিক কথাগুলো চলে আসে এই সাইড তিন দল লোক দেখবেন তারা প্রয়োজনে জীবন দেবে ইসলামের কথা তারা বলতে দিতে রাজি না ঠিক কি না বলে আর আমরা বলে দিয়েছি দেড় হাজার বছর আগে ওই নবী ছিলেন মাইনরিটি ওই কাফারেরা ছিল মেজরিটি আজকে বাংলাদেশে শতকর নব্বই জন লোক মুসলমান রক্ত চক্ষু কোন হুমকি ধমকি কোন মামলা হামলা মুসলমানদেরকে তার ইমান থেকে চোল পরিমাণে সরাইতে পারবে না মুসলমান প্রয়োজনে জীবন দেবে ইমান দেবে না রাজি আছো কি তুলে দেখো সবাই পড়েন আবির জুড়ে পড়েন আবির একেবারে সহজ হিসাব কঠিন ওয়াজের দরকার নেই একবারে সহজ হিসাব একবারে পানির মতো সহজ এখন আমি যে বললাম নাগাই শের ফিসাব জিকির করলে দিয়ে কেউ কিছু কয় না কই বুঝত কারণ আমি নাগাই শের মুস্তাক হয়ে যদি সারা রাইত না এক মাস দেবীর তার থাইকিয়া জিকির করি সুদ বন্ধ হইব তো সুদ করে আমার বিরুদ্ধে লাগবো কিন্ত এবার এক আমরা সান্দা দিব অন্য কথার দরকার নাই জিকির চলতে থাকুক কেনা কথা আর আমি ওয়াস করতাম গেলে না সাইড ওফাইল কখন লাগে জিকিদের ভিতরে তো সাইড ওফাইল যাওয়ানোর সুযোগ নাই সুদের বিরুদ্ধেও কখন লাগে না মদের বিরুদ্ধেও কখন লাগে না ঘুষের বিরুদ্ধেও কখন লাগে না আগের একটা কথার কথা আর কি কেন কিছু তো আর কখন লাগে না কিন্তু লাই লাহা ইল্লাহ জিকির করতে আছে আবার আটটা যাইতে আছে সুদের টেহা ফকর হলো ইয়া টেহা কোনো ফাল দিয়ে ফুরেছে গায় না 
হাফপেন বিরুদ্ধে সবাই মিল্লা দেব বোন এই নবীজির বিরুদ্ধে সবাই মিল্লা হয়েছে একজুট একজুট হইয়া নবীর বিরুদ্ধে ভোট দিয়া তারা ইসলামরে থামাই তো চাইছে নবীজি কি থামুন না কথাখানা তো থামুন না শুরু করছে মাত্র তেইশ বছর আগে সিহন কথা রাইয়া পড়তে আছে কয় বছর আগে তেইশ বছর আগে নবীজির ইডা দিছো ফাত্তর দিয়া তেইশ বছর আগে নবীজিরে ফোদাইতে ফোদাইতে বাইত ফাটাইছ তেইশটা বছর আগে না নবীজিরে রাস্তাঘাটে মস্কারা করছো তেইশটা বছর আগে না তুমি আবু জেহেল তুমি হুবের সিটা তুমি আবু জেহেলে আমরা নবীর মাথার উফরে উঠে নারী বুড়ি দিয়ে ফলাফ দিয়ে দেওয়াইছো না তুমি তুমি আবু জেহেলে নবীজি সাজদাত বিয়ার হয়েছে তুমি সুটটা সুটটা ফলাফেন্ডে লাগাই দিছো রে এই যে উডের নারী বুড়ি ডি মোহাম্মদের মাথাত নিয়ে দিতে পারবি নি ফলাফেন্ডে তো শয়তান দুষ্টানি পাইছে এটা নিয়ে তো আনন্দের সাথে দিতে আছে সকলে মিল্লা টান দিয়া নিয়া নবীর মাথার উপরে উডের নারী বুড়ি ডি দিছে আবু জেহেলে দূরে তারায় তারায় তাকায় তাকায় তুমি রং চাইছো না ও আবু জেহেল তুমি এক হাজার লোক ফিট করছিলা না তিনশো তেরো জনের শেষ করনের লেগিয়া তুমি এক হাজার লোক ফিট করছিলা না মক্কার ইসলাম মদিনায় গেছে পরে হ্যান তে বেড়ে লাড়া দিয়া তুইল্লা দেওয়া নেই লেগা তুমি কম করছো আমরা কি কথা দিয়ে মনে করছো বুঝলা লাইছি ভাবলাম আমরা কম আসলাম হ্যাঁ আমরা কম আসলাম এরপরে তো আবু বকর উহি দিয়া লাইছি আবু বকর কইয়া লাইছি নেই আর রসুল আল্লাহ ফিট বেড়াত লাগে গেছে গা কিতা করন কয় ধৈর্য ধর সব আনাল্লাহ কইতেন না কুমারের মতো মানুষটা থাকতে তোমরা কোনো কম ব্যাটাগিরি দেখাইছো না এবার দেড় হাজার বছর আগে তেইশ বছর আগে তোমরা নবীজির লোক এই ব্যবহারটি করছো তেইশটা বছর পর এন্তেকালের একাশি দিন আগে আইয়া পড়তে আসছি মার হাবা কয় না রে কয় বছর পরে তেইশ বছর আগে কি কারবারটা করছো আর তেইশ বছর পরে দেখেন কি কারবারটা ওইতি আছে একটু ধৈর্য ধরে বন লইরেন না আমিন কয় না তেইশটা বছর পরে নবীজিয়ে যখন আরাফার ময়দানে কথা মনে আসে নি একটা উডের ফিডো বইয়া রয়েছে কিসের পিঠে উডের পিঠে যখন নবীজি এমনি বইসা রয়েছে গুতুলি লগ্ন পড়ন্ত বিকেল সূর্য ডুবু ডুবু প্রাণ সূর্যের সোনালির অর্থক নবীর চেহারা মোবারক এসে পড়েছে নবী অসুন্দর না সুন্দর এবার আসে ওই যে বলছিলাম ইয়ামেন পাঠাইছে আলির কথা কি মনে আছে কই পাঠাইছে আলিয়ে গেছে পরে সবাই মিল্লা বেড় দিয়ে ধরছে ও কি কথা লইয়াই সব লাইলাহা মোহাম্মদুর এক ইহুদি দৌড় দিয়ে চাই কয় ও এটা কেন এটা কয় এটা হজরত আলী সুভান আল্লাহ বলবেন না কয় কয় তে আইছে কয় বেলা মক্কাতে আইছে কয় কি খবর লই আইছে কয় মক্কায় বেলা একজন লোভী হয়েছে কয় আমার কাছে ডকুমেন্টস আছে আমি ঘরতে আইতে আছে এবার বো সুভান আল্লাহ কয় না আলী রাজি আল্লাহ তালা বলে বসাইয়া ওই ইহুদি গেছে ঘরে ঘরের থেকে একটা কিতাব লইয়া দৌড় দিয়ে যা সেটা আলীর পিছন দিক দিয়ে বসে কালী তুমি বলছো যে নবী আসছে ক হ খুব মন দিয়ে শুনে তুমি বলছো নবী আসছে ক হ দেখি নবীর কয়েকটা গুণ ক আমি মিলাইয়া দেখি সে বানালা বলবেন না কিতাবটা খুললা এবার আমরা সাইয়া রয়েছে ইহুদিয়ে ঠিক আমি ধৈরা বইয়া রয়েছে আলী রাজি আল্লাহ তালানুর কয় তুমি বলো নবীর কি কি গুণ দেখলা নবী আলী রাজি আল্লাহ তালানুর বলেন তিনি বেশি লম্বাও না তিনি খাটোও না কিতাব দহিন সুজাও না আবার বেশি কুকরানুও না এটা হালকা কোকরানু তিনি যখন চুলের ভিতরে তোল দিয়ে আচরান মনে হয় যেন মৃদুমন্দর ঢেউ দেখা যায় ইহুদি কয় হ ঠিক আছে তিনি এমন সুন্দর তার চোখের ভিতরে লাল আভা ছিল চোখের সাদা অংশ ছিল একেবারে নীল এবং লাল মেশানো আর কালো অংশ ছিল কৃষ্ণ কালো কয় হ্যাঁ ঠিক আছে সুবাহানলা বললাম না এ ঠিক আছে কি আলিয়ে কয় না ইহুদিয়ে কয় খুব মন দিয়ে শুনে ফ্যাস লাগাইয়ের না আলিয়ে কইয়া যাইতে আছে আর ইহুদি মিলাইতে আছে কয় হ্যাঁ ঠিক আছে আবার কয় আর কি কয় উনি যখন এই ওনার নাকটা ছিল খাড়া 
নাকের ছিদ্রগুলো ছিল ছোট ছোট এবং ঠুটগুলো ছিল একেবারে গোলাপি রঙের ঠুটের উপরে চিকন শুরু গুফ ক হ ঠিক আছে এবার ইহুদি কয় আরো বলো এবার আলি কয় আমার এখন আর কোনো কিছু মনে পড়তেছে না এবার ইহুদি কয় আমি বলি তুমি মিলাও সুবাহ বলবেন না কয় উনি যখন উপর থেকে উনি যখন রাস্তায় হাঁটেন একজন মানুষ উপর থেকে নিচে নামলে যেমনি ঝুঁকে ঝুঁকে হাঁটেন মনে হয় যেন তিনি উপর থেকে নিচে নামতেছেন অথচ তিনি স্বাভাবিক পথে হাঁটতেছেন আলি কয় হয় এটাও ঠিক আছে সুবাহ প্রথমে আলিয়ে কইছে ইহুদিয়ে মিলাইছে ওহন ইহুদিয়ে কয় তিনি স্বাভাবিক ভাবে যখন মানুষের সাথে হাঁটেন উনি স্বাভাবিক ভাবে হাঁটে আর পেছনের মানুষ গুলা দৌড়ায় কহ ঠিক আছে সুবাহ কয় না আবার ডাক দিয়া কয় ইহুদি ডাক দিয়া কয় ওনার গায়ের রং এত সুন্দর কপালটা ছিল ওনার চৌড়া হাজরত আলি কয় হ ঠিক আছে যখন দুইজনেরটা মিলে গেছে ইয়েমেনের মানুষ অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রয়েছেন তারা চমকে উঠেছেন থমকে দাঁড়িয়েছেন আশ্চর্যান্বিত হয়ে চিৎকার দিয়ে ইহুদি কয় এরা আমাদের ধর্মীয় গ্রন্থ এটার সাথে মিলাইয়া দেখলাম কথা ঠিক আছে কি না আলি রে ও আলি কেউ মানুক কারো না মানুক কেউ বুঝুক কারো না বুঝুক কারো স্বার্থে আঘাত লাগুক কারো স্বার্থে ঘা লাগুক কেউ স্বীকার করুক আর না করুক আমি ইহুদি স্বীকার করে নিলাম সবাই পর আলহামদুলিল্লাহ কষ্ট হইতেছে না কি যে মজার নবী আমি ওই দিন পড়তে পড়তে রাতের বেলা আমি ঘুমাতে পারি না আমার গাল বে টপ টপ করে পারি পড়তেছিল আরে কি নবী রে আর আমরা কি নবীর কিচ্ছু চিনলাম না শুধু বর্ণনাটা পইরা আমি রাতের বেলা ঘুমাতে পারি না আমার চোখের কোনা ভিজে গেছে আমি বালিশের ভিতরে শুয়ে পুরো পুরো হয়েছি আমি বারবার উঠবস করেছি কতবার আমি জেগে উঠেছি চমকে উঠেছি আমার ঘুম আসে নাই যে কি নবী আমার সুবাহ আজকে দেবিদ্যালয়ের মানুষ একটা মজার ঘটনা শুনো একটা বিরল একটা হাবিস এটা আমি কোথাও এত দিন পাই নাই ওই দিন শুধু এই ইবন কাসিরের এই যে কিতাবটা আল বিদায় আর নেহায় এটার ভিতরে এই হাদিসটা পেয়েছি একজন আবু হুরারা থেকে হাদিসটা এসেছে একজন মদিনার মুসলমান তার মেয়েকে বিয়ে দিছে কি বিয়ে দিছে কথা কয় না মেয়ের বিয়ে দেওয়ার পরে নবীজির দরবারে গেছে ইয়াক আসসালাত আসসালাম আলাইকে ইয়া রসুল আল্লাহ কয় আলাইকুম আসসালাম কি খবর ক হুজুর ঘটনা তো একটা ঘরছে আপনারা জানাইতে পারি নাই কই কি হয়েছে কো আমার মেয়ের তো বিয়ে হয়ে গেছে সব আল্লাহ বলবেন না নবী কো ভালো খবর তোমার মেয়ের বিয়ে হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ কই আরসুল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বলল হবে আমার মেয়েতে আপনি কোনো আমার মেয়ের বিয়েতে আপনি কোনো উপহার দেবেন না হাদিয়া দেবেন না সব আল্লাহ বলবেন না নবী যে একবারে মানে কিং কর্তব্য বিমূর হয়ে গেছে নবী বলেন তুমি আসছো মেয়ের বিয়ে হয়েছে খুশির খবর আসলে তো আমার কিছু একটা দেওয়া দরকার কি নবী আর সাহাবাদের মাঝে কি সম্পর্ক দেখেন সব আল্লাহ বলবেন না কি সম্পর্কটা দেখেন কা আসলে তো আমার কিছু দেওয়া দরকার ছিল তোমার মেয়ের বিয়ে হয়েছে এটা তো খুশির খবর আসলেও কিচ্ছু দেওয়া দরকার ছিল কিন্তু দুঃখের খবর হলো আমি যে তোমার কিচ্ছু একটা দেব আমার কাছে কিচ্ছু নাই সব আল্লাহ সব জাহানের বাদশা নবী ঘরে কিচ্ছু নাই তিনি একেবারে একেবারে লজ্জিত বিব্রত হয়ে গেল নবীজি আবার ডাক দিয়া বললে তুমি এখন চলে যাও আগামীকালকে তুমি আমার বাড়িতে আসো আসার সময় একটা শিশি আনবা যেটার মুখটা বড় নিষ্ঠা ছোট মুখটা বড় এই রকম দেখে খোলা মুখের একটা শিশি আনবা আর একটা গাছের ডালা আনবা তাই না আমার ঘরের দরজায় দাঁড়াবা ও ভালো কথা তুমি যে আসছো আমি বুঝবো কেমনে আমি তো যদি ঘরে শুয়ে থাকি আমি যদি বিশ্রামে থাকি ঘুমিয়ে থাকি আমি বুঝব কেমনে তুমি যে আসছো তুমি ঘরের দরজার চৌকাটে তুমি আস্তে আস্তে নাড়া দেবা এরকম টোকা মারবা তখন আমি ভিতর থেকে বুঝবো এটা তোমার আর আমার মাঝে সংকেত সব আল্লাহ বলবেন না নবি দেখেন কেমনে শিখেই দিতে আছে কয় এটা হলো তোমার আর আমার সংকেত কেউ যদি ঝুলে লালা দেয় এটা আমি বুঝবো যে তুমি না তুমি ধরের ঘরের কোনায় ওই উপরের চৌকাটে আস্তে আস্তে টোকা দিবা এটা তুমি আর আমি জানি কেউ জানে না এটা হলো আমাদের গোপন সংকেত তুমি টোকা মারলেই আমি বুঝবো তুমি এসে গেছো সব আল্লাহ বলবেন না 
আল্লাহ রে নবী কয় চলে আসো আগামী কাল আজকে চলে যাও মুসলমান চলে গেলেন পরের দিন নবী মায়ের হজুরার ভিতরে বিশ্রাম ফরমাত ছিলেন এমন সময় ওই উপরের চৌকাটে নদ এই আওয়াজ হল নবী দরজা খুলে হাস্য মুখে তাকে বললেন আহলান সাহালান বার হাওয়া মস্ট ওয়েলকাম আমার ঘরে তোমাকে স্বাগত ভেতরে চলে আসো সাহাবা যখন ভেতরে ঢুকলেন আল্লাহর নবী ডাক দিয়া ক বোতলে শিশু এনেছো নাকি কয় হ্যাঁ ইয়ার সুল আল্লাহ শিশু এনেছি ডালা এনেছো কয় হ্যাঁ ডালাও এনেছি কয় ডালাটা তোমার হাতে রাখো শিশিটা আমার কাছে দাও নবী আবার পাঞ্জাবির হাতটা গুছিয়ে নিলেন হাত দুইটার উপরে এমন কচলাইতে শুরু করলেন একটু কচলানোর পরে হাত দুইটা হাত নবীর ঘেমে উঠল একেবারে ঘেমে ফোটা ফোটা ঘাম পড়তে শুরু করল নবী শিশির মুখটাকে ঘামের নিচে এনে ধরলে ढुकालें बोलें तुम मेर जनपलक्ष उपहार चाहिए गरीब नबी तुम्हारे किसलम আমার এই তোমাকে এইটাই উপহার দিলাম তোমার মেয়ের জন্য তোমার মেয়েকে বলল যত্ন করে রাখার জন্য আতর হিসাবে যেন ব্যবহার করে সহানন্দের সাথে চলে গেলেন মেয়েকে ডাক দিয়া বলেন ও মে আমার ও কলিজার টুকরা নবীর পক্ষ থেকে মহা উপভোগ পুরস্কার চলে আসছে তোর বিরাট বড় দাবি উপহার পায় আব্বা বুঝলাম না কয় এই নে এটার ভিতরে সুগন্ধি আছে এই এই সুগন্ধি আমার নবী গা থেকে বের করে দিয়েছেন কিতাবে এসেছে ওই আলবেদায় আওয়ার নেহায়ার ভিতরে সুন্দর করে তুলে ধরা হলো যে মেয়েটা কোনো ঈদে আনন্দে কোন অনুষ্ঠানে ওই শিশির ভিতরে ডালাটার চুবাইয়া মেয়েটা যখন গায়ের ভেতরে আতর দিতেন পুরা মদিনা শহরে এমন কোন মানুষ নাই ওই সময়ে আতরের গন্ধ পায় না পুরো মদিনা কেম্বরের গন্ধে গোটা মদিনা মোহিত হয়ে যেত মুখরিত হয়ে যেত মানুষগুলো চিন্তা করতেই গন্ধ কোথ থেকে আসে সবাই মিলে যখন জানতে পারল নবীর গায়ের ঘাম মেয়েটার কাছে জমা আছে এটাই মেয়েটা আদর আতর হিসেবে ব্যবহার করে এবার সবাই মিলে মদিনার ওই বাড়িটার নাম দিয়ে দিল সুগন্ধি বাড়ি